ça y est, il est debout depuis quelques minutes. On dirait un vieil immeuble posé au fond de l'eau. Juste avant 4 heures du matin, dans la nuit de lundi à mardi, les 55 000 tonnes du Costa Concordia ont retrouvé l'air libre. Les artisans de ce redressement reviennent à terre. Comme des marins qui auraient gagné une bataille navale. Accueillis comme des héros par les habitants de l'île qui avaient ici même en janvier 2012 assisté au naufrage. Je n'arrive pas à décrire ce que je ressens, je n'ai pas assez de mots. En janvier, j'étais l'une des premières ici sur le port pendant le naufrage. C'était une chose horrible, vous savez. Cette nuit-là, l'impossible est arrivé. Aujourd'hui, le défi a été réalisé. Et puis, voilà le cerveau de toute l'opération qui arrive. L'ingénieur qui a imaginé l'incroyable méthode pour faire pivoter le bateau. Moi et mon équipe, nous sommes très fiers parce que tout le monde disait que ce serait impossible. Nick Sloan, comme un alpiniste vainqueur d'un sommet, il brandit le drapeau de son pays, l'Afrique du Sud. Tout de suite après, okay. conférence de presse. Nous avons achevé l'opération de redressement il y a quelques minutes. Il était 4 heures du matin. La rotation s'est déroulée comme nous l'avions prévu et comme nous l'espérions. C'était une opération parfaite. En ce qui concerne l'environnement, pour l'instant, il n'y a aucun indice d'un éventuel impact négatif. Dans les petites rues du village, pour toute l'équipe, la bière de 5 heures du matin. Mais tous les regards restent aimantés par la masse d'acier. Après 19 mois immergés dans l'eau, voici le flanc droit, la partie tribord du navire, un cratère creusé dans la façade de métal. C'est la trace des rochers qui ont enfoncé la carcasse quand le Costa Concordia s'est échoué. Quand le jour se lève, c'est encore plus impressionnant. Le navire, avec ses ponts, ses coursives, comme percuté par une météorite. Les habitants et les curieux découvrent le spectacle. Et puis, un premier navire chargé de touristes s'approche du paquebot redressé. C'est très impressionnant. J'ai regardé hier et avant-hier toutes les techniques qu'ils ont utilisées pour remettre le bateau droit, pour essayer de le soulever. C'est un travail incroyable. C'est complètement fou. Je n'avais jamais vu quelque chose comme cela. C'est donc la fin d'un exploit jusqu'à aujourd'hui jamais réalisé. 20 heures pour soulever et faire pivoter le Costa Concordia. Voici son redressement en accéléré. Mais pour les 1500 habitants de l'île, c'est surtout la fin d'une longue cohabitation avec le navire échoué. Ils attendaient depuis plus d'un an et demi le relèvement du ferry. Au fil des jours qui ont précédé l'opération, vous allez voir, l'impatience était montée d'un cran. Quatre jours avant l'opération, Stefano, un retraité fan de bateau. Il vient d'apprendre que le redressement, c'était presque pour maintenant. On y va. On va au rocher, là où le bateau s'est échoué. Il avait rendez-vous avec ses rochers. Malgré le naufrage dramatique de janvier 2012, Stefano est plutôt de bonne humeur. Car depuis 20 mois et l'arrivée accidentelle du monstre d'acier, sa zone de pêche est interdite. C'est un bon endroit ces rochers pour pêcher. Mais avec ce bateau, c'est pas possible. Il faut aller beaucoup plus loin, même pendant l'hiver. 
anche durante l'inverno, quando vado a pescare di notte, quando tu vai a pescare, il te repousse, même mandano, la nuit. Mandano via. <rire> Impossible d'aller plus loin. Opération de renflouage, le compte à rebours a commencé, le Costa Concordia est bien gardé. 55 000 tonnes d'acier sur le flanc depuis plus d'un an et demi. Presque 14 mois après le début de l'immense chantier, voilà le navire aujourd'hui escorté par ces caissons géants de redressement. Une énorme prothèse métallique, 30 000 tonnes à elle seule, la masse de deux tours Eiffel. Stefano, le retraité, comme les 1500 habitants de la petite île Toscane, en a plus qu'assé de vivre au milieu d'un chantier. Moi, j'aurais préféré qu'il coule, carrément, avec personne dedans. Ça fait trop longtemps, depuis bientôt deux ans, et puis ça a coûté trop cher. Car à maintenant trois jours de l'échéance, le balai des 474 ouvriers qui se relaient jour et nuit au chevet du monstre métallique s'intensifie. Les ingénieurs, techniciens, ouvriers venus de 26 pays sont partout. À terre, en mer, la valse des navires. En tout, 25 vaisseaux. Et puis, cela se voit moins à l'œil nu, sous l'eau. Une centaine de plongeurs se sont relayés. À 30 mètres de profondeur, ils ont d'abord, pendant des mois, examiné en détail l'état du navire. Il a fallu surveiller jour après jour l'envergure des blessures de la coque. En tout, plus de 15 000 plongées. Avec ces dernières semaines, la surveillance du forage de 21 trous de 2 mètres de diamètre chacun. De quoi planter les 21 piliers nécessaires à l'opération de redressement. Cette armée de travailleurs de l'extrême réside dans les gîtes et les hôtels du port. Mais ça ne soulage pas Mario Pellegrini. C'est l'adjoint au maire du village sur l'île et député. Il affirme n'avoir jamais été ni consulté ni associé par les responsables des travaux. Il veut tout simplement que tout redevienne comme avant. Bien sûr qu'ici, dans le port, tout le monde travaille pour le bateau. Mais il y a deux autres villages sur l'île. Campese, où il y a une plage, et Castello. Pour nous, en fait, c'est un crash pour l'économie. Le capitaine du ferry qui relie la côte à l'île confirme. Selon lui, environ 10% de touristes en moins chaque année depuis que le Costa s'est échoué. Il y a moins de passagers. Par exemple, là où on en avait 10 000 sur une période, aujourd'hui il y en a 9 000. Il y en a 1 000 de moins. Pourtant, les curieuses bousculent pour assister au grand renflouement. C'est l'un des derniers allers-retours avant l'opération. Le jour J, le ferry ne pourra pratiquement pas naviguer. Ulysse a fait le voyage depuis San Diego en Californie. En vacances, il visite donc Venise, la côte italienne et le Costa Concordia. Je veux voir où en sont les travaux. Avant qu'on quitte la Californie, il y a eu un reportage à la télé qui annonçait qu'ils allaient redresser le bateau en septembre. Donc, on a voulu venir voir. Et une fois sur l'île, c'est le défilé. Il y a du matériel, hein oh là 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 là. Catherine et ses amis Alors, bon, viennent de Seine-et-Marne. Elle est sur le... le... Le, non mais ça c'est une barge bateau, qui a de fixe barge, hein. et puis il y a des gros contrepoids bien sûr. Moi je suis surtout venu voir la partie technique qui va procéder au relevage du bâtiment. C'est la mise en route d'une usine à côté du bâtiment. C'est quelque chose d'énorme. Les habitants, en ce début de week-end, ont hâte que les grues se mettent à travailler. Ils ont de plus en plus de mal à supporter ce tourisme de chantier. On espère de tout notre cœur que ça va marcher. On l'espère pour notre île. Ce sont les derniers réglages. 
un chantier à plus de 600 millions d'euros payé par les Américains propriétaires du navire. Un chantier qui jusqu'à ce lundi a fonctionné jour et nuit. Dans les dernières heures avant le relevage, les 48 chaînes de 26 tonnes chacune qui ceinturent la coque ont été vérifiées. Les moteurs et le système hydraulique capable d'exercer une traction de 9000 tonnes ont été révisés et testés. Le responsable technique de toute l'opération rêvait déjà d'un Costa Concordia redressé. Le bateau va être relevé et il sera sur la plateforme qui le soutiendra. Et il aura l'air beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Moi je dis ok on est prêt, c'est comme un grand match de foot ou une compétition. Pendant quelques heures encore, les baigneurs comme celui-ci ne savent toujours pas quoi photographier en priorité. Son épouse ou le navire penché Mais cela ne va pas durer. Dans moins de 14 heures, le redressement doit commencer. Lundi, 6 heures du matin, le jour J, l'heure H, plus de 400 personnes sur le pont. Mais ça commence mal. 3 heures de retard à cause d'un risque d'orage. Tout est en place et à 9 heures du matin, nous avons fini toutes les vérifications et nous pouvons commencer les opérations. Les immenses grues tirent sur des câbles qui, avec l'aide du poids des conteneurs pleins d'eau, font pivoter le bateau. À l'œil nu, tout paraît immobile. Pourtant, il bouge. Centimètre par centimètre. L'opération est pilotée depuis cette tour de contrôle flottante. À l'intérieur, une petite impression de centre opérationnel de la NASA, teintée d'une ambiance de plateforme pétrolière. Chaque ingénieur ou technicien suit un des instruments du chantier géant. À terre, les curieux se pressent pour apercevoir un mouvement. Moi, je leur donne 95% de chances de réussite. Les 5% restants, je les laisse pour l'improbable. Il y a eu tellement de travail et de préparation jusqu'à maintenant que le résultat sera sûrement positif. De toute façon, il n'y a pas le choix. L'opération est prévue pour durer 12 heures. Pression maximale sur les ingénieurs. En cas d'échec, il n'y aura jamais une seconde chance de sortir le Costa Concordia des rochers. Cette opération ne peut se faire qu'une seule fois. La structure inférieure ne résisterait pas à plusieurs interventions similaires. On ne pourrait pas faire redescendre la structure pour recommencer ensuite. Ce travail de rotation doit se faire de manière continue, en une seule fois. Sur le flanc du navire, des ouvriers acrobates, ils contrôlent les câbles, leur position. Tout semble bien fonctionner. Mais dix heures après le début de l'opération, le navire ne semble toujours pas avoir bougé. Les responsables annoncent une conférence de presse. La mauvaise nouvelle, c'est que nous allons continuer à travailler toute la nuit. On travaillera aussi après minuit. Les choses se passent bien, c'est juste une question de temps. Ce sont quatre câbles qui ont changé de position. Il faut les rétablir. Puis, toute la nuit, le redressement se poursuit. Des grues à la force titanesque contre une masse d'acier inerte. Le risque était que le Concordia se brise. Il a tenu bon. L'eau est évacuée des caissons, remplacée par de l'air. Les lestes deviennent des bouées. Avant le lever du jour, le voilà debout. Quand le soleil se lève, les familles des deux seules victimes dont les corps n'ont pas été retrouvés depuis le naufrage sont là. Kevin a perdu son frère disparu dans l'accident. Il était serveur sur le navire. Depuis le jour de l'accident, j'espère avoir des réponses. Nous attendons, nous voulons savoir quand les recherches vont reprendre. Les enquêteurs doivent en effet inspecter la coque. Il faut aussi s'assurer que les produits chimiques présents dans le navire ne se dispersent pas. Il faudra par contre attendre 2014 pour que le Costa Concordia soit remorqué et qu'il disparaisse du paysage.